హలో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి రిజర్వ్స్ అండి మనకి రిజర్వ్స్ రిజర్వ్స్ ఏంటంటే క్వైట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు మన ప్రొవిజన్స్ ఏంటంటే కరెంట్ ఫ్యూచర్లోని మన కరెంట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్లోని ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఎక్స్పెన్సెస్ లాసెస్ గురించి కొంత అమౌంట్ పక్కన పెడితే ప్రొవిజన్స్ అని చెప్పాను ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ లాసెస్ గురించి ఆలోచించదండి ప్రాఫ్ రిజర్వ్స్లోని అట్ రిజర్వ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఛార్జ్ ఎగెన్స్ట్ ప్రాఫిట్ అనమాట అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మీన్ టు కవర్ ఎనీ నోన్ లయబిలిటీ అంటే మనకి ఫ్యూచర్లో వచ్చే లాసెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి ఇది ఆలోచించదు ఇట్ ఈస్ నాట్ కవర్ ఎనీ నోన్ లయబిలిటీ ఓకే ఈవెన్ ప్రొవిజన్స్లో కూడా మనకి నాట్ నోన్ లయబిలిటీ మనకి తెలియనిదే బట్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ అనమాట లాస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నవి ఫ్యూచర్లో వస్తాయి అని అనుకొని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేసి మనం కొంత అమౌంట్ పక్కన పెడతాం ప్రొవిజన్స్లో బట్ రిజర్వ్స్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పెద్ద కంపెనీలు తీసుకుంటే వర్క్మెన్ కంపెన్సేషన్ పే చేయాలి వాళ్ళు అవునా కొన్ని కొన్ని యాక్ట్స్కి కొన్ని కొన్ని స్కీమ్స్కి లైక్ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ కానీ లేకపోతే ఎంప్లాయీ వర్క్మెన్ కంపెన్సేషన్ వీటన్నిటికీ కూడా ఏంటంటే కొంత అమౌంట్ని మేనేజర్ సైడ్ నుంచి ఇండస్ట్రీ యొక్క ఓనర్స్ నుంచి కూడా కొంత అమౌంట్ని కొంత షేర్ని పే చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట దానికోసం ఎంత అమౌంట్ని అయితే వాళ్ళు పక్కన పెడతారో దాన్ని రిజర్వ్ అంటారు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రొవిజన్ ఓకేనా డిఫరెన్షియేషన్ చూసుకోండి ప్రొవిజన్కి రిజర్వ్కి so ikkada a part of profit may be set aside and retained in the business to provide for certain future needs like growth and expansion it is not a loss and uh, expenses okay growth gurinchi expansion gurinchi use chesthe aa amount ni danni reserve antaru to mu- to meet the future contingencies such as workman compensation ఓకే అన్లైక్ ప్రొవిజన్స్ ప్రొవిజన్స్లా కాకుండా రిజర్వ్స్ ఆర్ ద అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ టు స్ట్రెంగ్ ద ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ అనమాట మనకి ప్రొవిజన్స్ అంటే నిబంధనలు అవి మనకి అయ్యే ఖర్చులు ఓకే బట్ రిజర్వ్స్ దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి మన యొక్క బిజినెస్ యొక్క గ్రోత్ పెరుగుతుంది మనకి బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద చార్జ్ ఎగెన్స్ట్ ద ప్రాఫిట్ రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ పాయింట్ రిజర్వ్ is not a charge against the profit okay but provisions ekkadi nunchi teestam manam current accounting period lo generate aina revenue lonchi teestam ah sorry andi so here reserves is not a charge against the profits anamata adhe provisions aithe manaki reserves lonchi teestam sorry profit lonchi revenue lonchi kontha amount ni pakkana pedtam anamata aithe ikkada సో దీన్ని మనం ఎటువైపు చూపిస్తాం బ్యాలెన్స్ షీట్లోని ఇట్ ఈస్ షోన్ అండర్ ద హెడ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లసెస్ ఆన్ ద లయబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్టర్ క్యాపిటల్ ఓకే సో క్యాపిటల్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో నెట్వైపు చూపిస్తామండి లయబిలిటీ సైడ్ చూపిస్తాం సీ హియర్ డిప్రిసియేషన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లోని డెబిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లోని అసెట్ సైడ్ ప్రొవిజన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లోని డెబిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లోని అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ సైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ నౌ రిజర్వ్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేటి వైపు చూపిస్తాము లైబిలిటీ సైడ్ చూపిస్తాము ఓకేనా రిమెంబర్ దీస్ త్రీ పాయింట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ జన్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయన్నమాట జనరల్ రిజర్వ్స్ అని వర్క్మెన్ కంపెన్సేషన్ అని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి కానీ సో ఎందుకంటే ఈ రిజర్వ్స్ వల్ల మనకి కంపెనీ గ్రోత్ అవుతుంది అంతే కదా సో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ కానీ డివిడెండ్స్ కానీ అండ్ రిజర్వ్స్ ఫర్ రిడెంషన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఓకే సో పెట్టుబడిదారులకి ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్ గురించి ఇవన్నీ కూడా కూడా మనకి రిజర్వ్స్ కిందకు వస్తాయి అనమాట సో వీ హ్యావ్ సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ మనకి జనరల్ రిజర్వ్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ రిజర్వ్స్ అని ఉన్నాయన్నమాట జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ రిజర్వ్ సో ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం మనం ఏదైతే స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ జనరల్గా మనం క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి దాన్ని జనరల్ రిజర్వ్ అంటారు ఓకే సో హియర్ వెన్ ద పర్పస్ ఫర్ విచ్ రిజర్వ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఈజ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ ఓకేనా ఒకవేళ మనం స్పెసిఫైడ్ చేయకపోతే దాన్ని ఏమంటారు జనరల్ రిజర్వ్ అంటారు సో ఈ జనరల్ రిజర్వ్ని దేని కోసమైనా ఏ సిచ్యువేషన్లోనైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అని మనం మేము చెప్పలేదు క్లియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టర్మ్ లైజ్ ఏ ఫ్రీ రిజర్వ్ అంటారు దీన్ని ఎందుకంటే ఇది ఈ రిజర్వ్ని ఏ టైంలో అయినా సరే బిజినెస్లోని మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ జనరల్ రిజర్వ్ అనేది ఇట్ విల్ ది స్ట్రెంగ్ ద ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి 
నెక్స్ట్ టైప్ ఏంటి స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్ స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం ఒక పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం మనం కొంత రిజర్వ్ని పక్కన పెడితే దాన్ని స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్ అంటారు స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్ ఈజ్ ద రిజర్వ్ విచ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అంటే కేవలం ఆ పర్పస్కి మాత్రమే ఆ అమౌంట్ని ఆ రిజర్వ్ని మనం యూజ్ చేయాలి సో ఇలా మన ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే మనం రిజర్వ్స్ని పక్కన పెడితే వాటిని స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్ అంటారండి సో ఈ రిజర్వ్స్లో మనకి మళ్ళీ ఏం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అంటే డివిడెండ్ ఈక్వలేషన్ రిజర్వ్స్ అని వర్క్మెన్ కంపెనీ అంటే స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం అనమాట వర్క్మెన్ కంపెనీషన్ కోసం ఈ ఈ అమౌంట్ మనం పక్కన పెడుతున్నాం అంటే ఆ అమౌంట్ని వర్క్మెన్ కంపెనీషన్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఈ అమౌంట్ని డివిడెండ్స్ కోసం మనం డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ కోసం మనం పక్కన పెడుతున్నాం ఈ అమౌంట్ని మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ కోసం పెడుతున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇయర్లీ ఫ్లక్చువేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రాఫిట్ వస్తుంది లేకపోతే లాస్ వస్తుంది చెప్పలేం కదా లాస్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ లాస్ వచ్చింది అంటే మళ్ళీ ఓనర్స్ అందరూ కలిసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే డిబెంచర్ రిడెంషన్ రిజర్వ్స్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం ఆ అమౌంట్ని ఆ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట క్లియర్ జనరల్ రిజర్వ్ స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్ అండి స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్ డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ టూ స్టెబిలైజింగ్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద డివిడెండ్ రేట్ అనమాట ఒకవేళ మనకి ఆ ఇయర్లో హై ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయంటే అందులోంచి కొంత అమౌంట్ అనేది మనకి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది డివిడెండ్ ఈక్వలైజేషన్ రిజర్వ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒక అకౌంటింగ్ ఇయర్లో లో ప్రాఫిట్ వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాము రికార్డ్స్ని స్టేబుల్గా మెయింటైన్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తాం అందులో నుంచి అమౌంట్ని డిటెక్ట్ చేస్తామన్నమాట రైట్ సో ఇక్కడ డివిడెండ్స్ని మనం సర్టైన్గా మెయింటైన్ చేయడం కోసం లో ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఇయర్లోని ఆ దిస్ రిజర్వ్ అమౌంట్ ఈజ్ యూజ్ టు మెయింటైన్ ద రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్స్ అనమాట అది డివిడెండ్ ఈక్వలేషన్ రిజర్వ్ అర్థమైంది కదండి వర్క్ మెన్ కంపెనీషన్ ఫండ్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ క్లైమ్స్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ డ్యూ టు యాక్సిడెంట్ ఎక్సెట్రా ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్ యాక్సిడెంట్ ఇలా జరిగినప్పుడు వర్క్ మెన్స్ కంపెనీషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా సో దానికోసం పక్కన పెట్టిన రిజర్వ్ని ఎక్కడ పెడతారండి వర్క్ మెన్ కంపెనీషన్ ఫండ్లో పెడతారు అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లక్చువేషన్ ఫండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిజర్వ్ స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్ రైట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ టు మేక్ ఫర్ డిక్లైనింగ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ డ్యూ టు మార్కెట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ సో మనకి ఆ కరెంటింగ్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్లోనే మార్కెట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంది సో మన యొక్క ప్రాఫిట్స్ షేర్స్ అనేవి పడిపోయింటే ఎగైన్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లక్చువేషన్ ఫండ్ నుంచి తీసుకొస్తారనమాట అదేవిధంగా నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఏంటి డిబెంచర్ రిడెంషన్ రిజర్వ్స్ సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఫండ్స్ ఫర్ రిడెంషన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఇక్కడ డిబెంచర్స్ అంటే ఏంటి పెట్టుబడిదారులు మన దగ్గర పెట్టుబడిదా మన పెట్టుబడిదారులు అంటే ఎవరు మనం కంపెనీ గ్రోత్ కోసం పెట్టుబడిదారుల దగ్గర నుంచి కొంత అమౌంట్ని తీసుకొచ్చి కంపెనీలో పెట్టాం అంటే అది ఎప్పటికైనా మనం పెట్టుబడిదారులకి ఇవ్వాల్సిన అమౌంటే కదా డిబెంచర్స్కి ఇవ్వాల్సిన అమౌంటే కదా అది లైబిలిటీనే కదా సో డిబెంచర్ రిడెంషన్ రిజర్వ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ కొంత మన ఫండ్ని మనం డిబెంచర్స్కి ఇవ్వడం కోసం పక్కన పెడతామన్నమాట ఇయర్ రిజర్వ్స్ ఆల్సో క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఏ రెవెన్యూ అండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ ఓకేనండి ఇక్కడ వరకు మనకి జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ రిజర్వ్స్ని మనము రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అని కూడా డివైడ్ చేయొచ్చు అకార్డింగ్ టు న్యాచురల్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ ఓకే నా బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాఫిట్స్ వీ కెన్ డివైడ్ ద రిజర్వ్స్ ఇన్ టు రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ అండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ సో వాట్ ఈస్ రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ వాట్ ఈస్ రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ రెవెన్యూ ప్రాఫిట్స్ ఓకేనా సో రెవెన్యూ ప్రాఫిట్స్ నుంచి ఇప్పుడు కొంత అమౌంట్ని పక్కన పెడితే వాటిని రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ అంటారు అదే క్యాపిటల్ రిజర్వ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అంటే ఏంటి క్యాపిటల్ అమౌంట్లోంచి క్యాపిటల్ ఫండ్లోంచి మనం కొంత అమౌంట్ని పక్కన పెడితే దాన్ని క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అంటారు రైట్ అయితే ఇక్కడ మనకి రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ అనేవి విచ్ అరైజెస్ అవుట్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అవునా సో ఇయర్లీ మనకి రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నార్మల్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా మనకి
मन की बिजनेस नार्मल ऐक्टिविटी द्वारा नार्मल का जनरेट रेवेन्यू ली पक्न पड़ते वाटा रेवेन्यू रिजर्व अटार दट वाट कैपिटल रिजर्व अंत इक इट इज़ एग्जाक्टली आपोजिट आफ रेवेन्यू रिजर्व कदा अंत विच डु नाट एरइज फ्रम द नार्मल ऐक्टिविटी नार्मल आपरेटिंग ऐक्टिविटी द्वारा मन की रावन सो ई रिजर्व अभी नाट अवेलबल फर् द डिस्ट्रिब्यूशन ऐस ए डिविडेंट इकडे दीज आर् अवेलबल फ्रीली अवेलबल फर् डिस्ट्रिब्यूशन ऐस ए डिविडेंट रईट विच आफ द फाइंग विच आफ द फाइंग रिजर्व इज नाट अवेलबल फर् डिस्ट्रिब्यूशन ऐस ए डिविडेंट कैपिटल रिजर्व क्लियर रिमेंबर दिस पॉइंट इला क्वेश्चन वस्ताएन विच आफ द फाइंग इज अवेलबल फर् डिस्ट्रिब्यूशन ऐस ए डिविडेंट रेवेन्यू रिजर्व विच आफ द फाइंग इज नाट अवेलबल ऐस ए डिस्ट्रिब्यूशन डिस्ट्रिब्यूशन ऐस ए डिविडेंट इट कैपिटल रिजर्व अंत मन के रिजर्व दिन कोसमें उतम इट इज़ यूज फर् रईटिंग आफ कैपिटल लासेस और इश्यूस आफ बोन शेर इन के आफ कंपनी रईट मन के कैपिटल प्राफिट विच आर् ट्रीटेड ऐस ए कैपिटल रिजर्व अटर वेदर ट्रांसफर सच सच आर् नाट फर् एग्जापल इक कैपिटल रिजर्व एग्जापल एंटाइए मन की प्रीमियम आन इश्यूस आफ षेर और डेबेचर प्राफिट आन सेल आफ फिस्ड एसेट फिस्ड एसेट सेल से मन के प्राफिट वस्तो दाने आमौंट ली पक्न पड़ते दाँ कैपिटल रिजर्व अटारन ओके ना फिस्ड एसेट सेल से प्राफिट वस्तु कदा अंत इतना कैपिटल रिजर्व विच डील आाफिट चूँ जाग्रत गमन प्राफिट आन रिडमशन आफ डिपेजर्स अंत मन की डिबेचर्स नीचे वाल मन के कंस्ट्रक्षन अभी मन प्राफिट आन कदा सो दाँचना पक्न पड़ते अभी कैपिटल रिजर्व वस्तु प्राफिट आन रिवल्यूशन आफ फिस्ड एसेट अं लयबिटी अं प्राफिट प्रयर टू इनकॉर्पोरेशन प्राफिट आन रीइश्यू आफ द फोर्टिफाइड षेर इवन सो प्राफिट की संबंधी इवन मन की कैपिटल रिजर्व अं अदे रेवेन्यू रिजर्व अंटे मन की विच इज़ फ्रीली अवेलबल अं दिन मन ईजी डिस्ट्रिब्यूशन ऐस ए डिविडेंट इक इट इज़ नाट अवेलबल फर् डिस्ट्रिब्यूशन ऐस ए डिविडेंट अन्ट सो दिस् अबउट रेवेन्यू रिजर्व अं कैपिटल रिजर्व सो रेवेन्यू रिजर्व की मन की कंफ्यूज अवक फ्रीली अवेलबल जनरल रिजर्व एला वे वर्क मैन कंपनसे फंड इनवेट फ्लक्चुएशन इवन मैं रेवेन्यू लगे पक्न पड़ता है नाट कैपिटल गुर्तपेकोटी इवी को मन की देन कई रेवेन्यू पैधक वस्तायन रेवेन्यू रिजर्व पैधि वस्ताई डिविडेंड ईक्वलेश ऐक्चुअल इवन मन के स्पेसीफि पर्पस् भी कदा वर्क मैन कंपनसे इनवेट फ्लक्चुएशन डिविडेंड्स डिबेचर एडमशन इवन स्पेसीफि रिजर्व नाट जनरल रिजर्व अंत इन मैं गुर्तपेवाले रेवेन्यू रिजर्व बहुत जनरल रिजर्व स्पेसीफि रिजर्व रेणू को वाई दोज आर् फ्रीली अवेलबल फर् डिस्ट्रिब्यूशन ऐस ए डिविडेंड क्लियर सो दिस् अबउट रिजर्व अंडी सो रिजर्व मैं एट चूपा बैलेंस षीट लयबिटी सैड चूपा क्लियर थैंक यू सो मच कीपिंग गुड लक आल द वेरी बेस्ट अंडी